herzlich willkommen ja, im Comedy Drive. Dankeschön. Achtung. Ich komme hier mit äh, schönen Unterwäsche für dich. <lacht> mit einem Käfeli. Meine Damen und Herren, wir haben im Auto Manuela Frey. Hoi. Mit Hut, mit Hut. Mit Hut. Mit Hut. Es ist mit so Hut. stürmisch da durch. Es ist stürmisch. Du oh. kommst, kommst gerade direkt von New York. Hey, ich komme direkt von New York. Manuela Frey. Oder eigentlich Manuela Tatiana Frey. Mhm. Du siehst aus wie ein junger, frischer Frühlingsgarten, oh. der jetzt hier in das Zürich bringt. Und wir machen mit Danke. dir einen Drive. Wo dürfen wir dich anbringen? An HB gern. HB Zürich. Ich glaube, ich Und zwar fahren wir mit der Limousine von Limolux. Ja. <lacht> du, hörst mal. Mhm. Ich finde es total herzlich, dass du gekommen bist. Wir haben schon lange Kontakt gehabt. Ja. Ich hatte, ich glaube, schon früher im Magazin Huli Suder hin gehabt, gell? Kann das sein? Das kann sein, das kann gell? sein. Ich weiss es zwar nicht mehr. Weil... Und du bist jetzt direkt von New York gekommen? Direkt von New York, wirklich. Wie geht es mit dem Jetlag? Wenn man zwar erste Klasse fliegt, so wie du, ein Topmodel, quasi auf einer Liege, <lacht> trinkt ein bisschen Champagner, dann nickt man ein bisschen ein. Wie geht es dir? <lacht> Nein, also ich fliege nicht immer Business oder First Class. Das ist, jetzt bin ich Economy geflogen. Ähm, aber ich habe einen Trick und zwar habe ich so ein Küsse irgendwie vor zwei Jahren mal... Das, wo du den Hals nimmst? Nein, ich habe es vor zwei Jahren mal in einer Business Class mitgenommen. Also, ja, das heißt mir nicht mitgenommen. Nein, nicht geklaut! Nein, 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 ausgelehnt! Sie hat geklaut! Ausgelehnt! <lacht> und äh, auf jeden Fall habe ich das jetzt immer dabei. Mhm. Und dann tue ich das kleine Tischli bei der mhm. Economy und tue das Küsse drauf. Kopf aber, hey, ich schlafe durch. Sechs Stunden schlafen. Also, du fühlst dich jetzt frisch und ausgelöst? Frisch. Schau dir mal den Prachtskäfer an aus, aus Druck Aargau. Danke, danke. danke. <lacht> Entdeckt wurde bist du ja von der Ursula Knecht. Genau. Option, gell? Ja. Und ich mag mich erinnern, ich habe einen Bericht gelesen in der Schweizer Industrie, wo es darum ging, ob du jetzt deine Schule beenden willst ja. oder direkt willst in den Beruf einsteigen ja. Und das hast es damals gewagt. Genau. Also es war schon immer ein Traum gewesen von mir, seit ich sieben bin, habe ich immer Germany's Next Top Model geschaut. Ja, jetzt Bei wir... Heidi Klum. Genau, genau. Und ähm, es war lustig. Gewesen. Nachher war ich, bin ich halt immer eine der Grössten in der Schule. Und alle haben immer gesagt... Du bist jetzt 1,82, oder? Ja. Das heisst, ohne Schuhe wärst du gleich gross wie ich, genau. wie 1,81. Genau. Und du hast darum immer Model werden, weil du gesagt hast, weil ich gross bin, die hat mir sicher eine Bohnenstange in der Schule gesagt, Ja, oder? alles. Mein Lehrer hat mir gesagt, um Wolkenkratze, wie das Wetter da. Aber so Sachen, wo... <lacht> ja, wirklich. Sachen, wo du dort mal... Weil ich habe nicht gewusst, dass ich mal Model werde und die Grösse mhm. kann wirklich so brauchen mhm. und zum Geld machen. Aber äh, dort hat es mir schon ein bisschen weh Aber jetzt, was machst du jetzt seit 15 Jahren? Du wirst jetzt... Sag mal, also, du bist gefühlt die 18 eigentlich, oder? <lacht> zum Anschauen nicht die 22, oder? Ja, 22. Aber in Tat und Wahrheit, wie lange kannst du, das, wie lange kannst du den Job noch machen? Ähm, Modeln kann ich sicher, so sagen wir, bis 30 mhm. vielleicht noch in New York. Also noch zwei, drei Jahre. Sieben Jahre noch. Sieben Jahre. <lacht> du wolltest mich abmachen, gell? Ähm, Mr. Bombastic. Ja. <lacht> ja. Aber darf ich dich auch fragen, ja. bist du eigentlich ein Model, das läuft? Also vor allem mhm. läuft, also Kleider präsentiert? Ja. Oder tut man dich vor allem fotografieren? Also es ist so. Normalerweise startet man, wenn man so 15, 16 ist, als Laufstegmodel. Mhm. Käfigfleisch. Ja, und so, wenn du, wenn du Shows läufst, dann bekommst du einen Namen. Mhm. Und wenn du einen Namen hast, dann bekommst du eine Kampagne. Darum bin ich wirklich alle Shows gelaufen. Und mhm. das, ich, das hat mir sehr geholfen, eben auch all die Kampagne dann zu machen. Äh, jetzt, mit 23, bin ich schon fast zu alt, für all die Shows wieder zu machen. Mhm. Ich mache noch ab und zu an mhm. Shows, aber jetzt mehr Fotoshoots. Mhm. Aber du hast den Kontakt eigentlich mit der Schweiz nie verloren, gell? Nein. Nein, Weil darum hat man dich ja auch angefragt, als Host, als Moderatorin, als Präsentatorin ja. von... Switzerland Sex Genau. Lustig, gell? Ich habe immer Germany geschaut, Switzerland. Also, das ist eigentlich dein grosses Vorbild, Heidi Klum. Hey, es, also viele lachen, aber es ist wirklich ein grosses Vorbild für mich. Weil ich finde sie wirklich cool. Hast du sie schon mal persönlich ja, kennengelernt? Nein, ich habe sie jetzt gerade in New York gesehen. Du bist so ein hübsches Mädchen, ein nettes Mädchen und du läufst für mich, oder? Ja, nein, aber ich, ich weiß nicht. Es ist so... Ähm, sie war einfach immer irgendwie ein Vorbild gewesen und auch... Eben, als ich siebni war, bin, habe ich mir so innerlich hat mir immer so ein Träume und dann habe ich mir so gedacht, ach, ich würde so gerne Heidi sein. Oder einfach mal Aber so du hast so schnell, klar, 
aber für den Job noch ein Switzerland Next, Switzerland Next Top und Moderator. Hast du da eine Ausbildung noch gehabt? Hast du da ein, Cast, ein Casting gehabt? Hast du da einen Coach gehabt, der dich eigentlich als Moderatorin ausgebildet hat? Oder hat man dir eigentlich quasi mehrere von Kamera da und du, also du als Naturtalent hast können reden? Ja, also es war so, gewesen, sie haben, ich weiss noch ganz genau, wo, sie, wo es darum gegangen ist, ob ich jetzt die Hosts oder nicht. Mhm. Da ich in Amerika lebe, haben sie mir FaceTimed. Mhm. Und dann am Anfang, ich nicht gewusst, ob es denn, wenn es die Schweiz macht, ob es einfach eine Kopie ist mhm. oder was genau ja. ist. Und darum habe ich es so easy gesehen und dachte, mhm. ja, mal schauen, was die werden. Bist du eigentlich zufrieden mit deinem Job, wenn du dich so auf der Kamera siehst? Ja, sehr. Bist du doch, es wird besser. Also jetzt ver verglichen von der zweiten Staffel zu der ersten, mhm. sehe ich mich, also ich bin selbstbewusster und weiss schon, wie es läuft. Was ist jetzt mit der dritten Staffel? Wir haben noch gar noch nichts gehört. Genau, Kommt die überhaupt? Es gibt oder ist das eine dritte noch... Staffel, aber... aber ich darf noch nicht sagen, ob ich dabei bin oder nicht. Aha. Wir sind bereits wieder da, weil du fährst jetzt hier auf die Brücke. Ja. Zu deiner Familie auf Aargau, ja. oder? Mhm. Und das ist der Bahnhof. Wir sind bereits schon da. Es ist, es, ist, es ist leider schon fertig, Manuela. Sorry, sorry. Mhm. Wir können das gerne ein anderes Mal wieder machen. Aber ich habe auch noch Fragen an dich. Ja, das muss ich in einer anderen Sendung machen. Oder? Das Meine Damen und Herren, das war es mit dieser wunderbaren Manuela Frey, die direkt aus New York gekommen ist, die im Moment eiskalte Hand hat von ja. Aufregung. Oder? Schau ja. rein. Und ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Danke. Auf ein anderes Mal. Das war es ja. mit dem Pride mit der Manuela Frey. Ciao miteinander. Tschüss.